আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি এস এম আবুল কালসার সহকারী শিক্ষক গ্রিন একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয় নাটোর আজ আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের অষ্টম অধ্যায়ের বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক এই বিষয়ের ওপর পাঠ উপস্থাপন করব এই পাঠটি আমি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করব তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবে ষষ্ঠ শ্রেণীর তোমরা শিক্ষার্থী কোমলমতি স্টুডেন্ট তোমরা চিত্রসহ এই পাঠটি যদি দেখো তাহলে তোমাদের এই বিষয়ে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করতে পারবে আমরা এই পাঠে যে বিষয়গুলো শিখব রাষ্ট্র সম্পর্কে শিখব রাষ্ট্র কি বাংলাদেশ কি একটি রাষ্ট্র আমরা নাগরিক এবং নাগরিকত্ব লাভের উপায় দি নাগরিকত্ব এবং সুনাগরিক এবং রাষ্ট্রে যারা বসবাস করে সে নাগরিক তাদের দায়িত্ব কর্তব্য এই বিষয়গুলো আজ আমরা জানব প্রথমেই আসা যাক রাষ্ট্রের ধারণা তোমরা পর্দায় দেখতে পাচ্ছ রাষ্ট্রের ধারণা রাষ্ট্র কি প্রাচীনকালে এক সময় রাষ্ট্র বলে কোনো নামে কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না আমরা শুরুতে মানুষ বসবাস করত কিন্তু রাষ্ট্রের ধারণা ছিল না আজ থেকে পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর পূর্বে নগর রাষ্ট্র বলে ছোট ছোট রাষ্ট্রের অনুরূপ এরকম কিছু ধারণা পাওয়া যায় পরবর্তীতে এই নগর রাষ্ট্রগুলোই রাষ্ট্রে রূপ নেয় তো রাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা প্রথমে জানতে হলে রাষ্ট্র কি এই বিষয়টা জানব রাষ্ট্র হলো একটি সংগঠন এই সংগঠনে যেখানে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড জনসমষ্টি সরকার এবং সার্বভৌমত্ব এই চারটি বিষয় যেখানে থাকবে সেটাকে আমরা রাষ্ট্র হিসাবে নির্ণয় করতে পারব রাষ্ট্রের উপাদান রাষ্ট্রের উপাদান চারটি আমি সংজ্ঞার মধ্যে যে বিষয়গুলো বললাম সেই বিষয়গুলোই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তোমরা পর্দায় দেখো যে রাষ্ট্রের উপাদান চারটি প্রথমত জনসমষ্টি তারপরে ভূখণ্ড তারপরে সরকার এবং সার্বভৌমত্ব এই চারটির একটি যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সেটি রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হবে না বাংলাদেশ কি একটি রাষ্ট্র এখানে আমরা বাংলাদেশের একটি মানচিত্র দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের মাপ ম্যাপ যেটা তোমরা জানো এখন এই আমাদের এই বাংলাদেশ কি রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রের এই উপাদানগুলো কি তার মধ্যে বিদ্যমান এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা একটু আলোকপাত করব বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এটা আমরা জানি উনিশশো সালে ষোলো ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের এই রাষ্ট্রে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ এর জনসংখ্যা বাংলাদেশের জনসংখ্যা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি চোদ্দ কোটি সাতানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশো চৌষট্টি জন এটা দুই সালের আদমশুমারির হিসাব অনুসারে এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র এটা জনসংখ্যা গেল এবার হল আয়তন বাংলাদেশ এর একটি আয়তন রয়েছে যেটা আমাদের রাষ্ট্র গঠনের যে উপাদান তার মধ্যে এই আয়তনটি অন্যতম আমরা এখানে আয়তন দেখতে পাচ্ছি এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার এটার আয়তন এরপর আসছে বাংলাদেশের সীমা অর্থাৎ বাংলাদেশের চতুর্দিকে কোন কোন দেশগুলো অবস্থান করছে তো আমরা এই সীমার বর্ণনাটা আমরা যদি দেখি দেখতে পাই যে দেশের উত্তরে ভারত ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর উত্তর এবং দক্ষিণ দিক দুই দিক চলে গেল এরপরে থাকছে পূর্বে ভারত ও মিয়ানমার এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এটাই হলো বাংলাদেশের সীমার বর্ণনা এরপরে আসছে সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশে কি সরকার ব্যবস্থা চালু আছে তো বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা হলো মন্ত্রিপরিষদ শাসিত এটা আমাদের সরকার মন্ত্রিপরিষদ শাসিত আমাদের এই রাষ্ট্রের নাম সরকারি নাম যেটা বলা হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এটি একটি গণতান্ত্রিক সরকার অর্থাৎ এ সরকার ভোটের দ্বারা নির্বাচিত আমাদের জানবে যে আমাদের জাতীয় সংসদ 
যেটা পরিচালিত হয় তোমরা দেখে থাকবে এখানে দেখবে সংসদীয় পদ্ধতি এখানে এই সর প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী প্রধান প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা এবং তার নির্দেশনা অনুসারে দেশ পরিচালিত হয়ে থাকে আর রাষ্ট্রপতি নির্বাহী রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উনিশশো একাত্তর সালে দশই এপ্রিল প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচালিত তাহলে আমরা রাষ্ট্রের আমাদের যে ভিত্তি তৈরি হয় এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে এটা উনিশশো সালে যখন ছাব্বিশে মার্চ আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় তারপর থেকেই পরবর্তীতে দশই এপ্রিল এটা গঠন করা হয় এটা অস্থায়ী সরকার নামে পরিচিত বাংলাদেশ রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তাহলে আমরা এই রাষ্ট্রের যে চারটি উপাদান এই উপাদানগুলো সবগুলোই আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে দেখতে পেলাম সেই হিসাবে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্র এরপরে আসা যাক নাগরিকত্ব লাভের নিয়ম আমরা এখন নাগরিক কারা এ বিষয়ে জানব রাষ্ট্রে যারা বসবাস করে তারাই সচরাচর নাগরিক প্রাচীনকালে যে নগর রাষ্ট্র ছিল অর্থাৎ নগরে যারা বসবাস করে তারাই নাগরিক তবে বর্তমানে নাগরিকের সংজ্ঞা পরিবর্তন হয়েছে যারা রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে যারা কিছু দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তারা রাষ্ট্রের নিয়মাবলী মেনে চলে ইত্যাদি কিছু নিয়ম যারা পালন করে তারাকেই আমরা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বলতে পারি এখানে আমরা একটি ভিডি ছবি দেখব সে ছবি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা ক্রিকেট খেলা সকলেই পরিচিত তোমরা জানো তো আমাদের সোয়েব মালিক পাকিস্তানের একজন খেলোয়াড় এবং সানিয়া মির্জা সে ভারতের একজন টেনিস খেলোয়াড় ইনাদের দুইজনের বিবাহ হয় সোয়েব মালিক এবং সানিয়া মির্জার স্বামী স্ত্রী হিসাবে তারা পরিগণিত এখন প্রশ্ন হল সোয়েব মালিক ও সানিয়া মির্জা বর্তমানে কে কোন দেশের নাগরিক এবং কেন তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমরা নাগরিক কিভাবে হয় সেই বিষয়ের এই ছবিটা তোমরা যদি দেখো তাহলে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে যে নাগরিক কিভাবে আমরা পেয়ে থাকি বা নাগরিক কিভাবে অর্জিত হয় তো এখানে দেখো বিবাহ সূত্রে আমরা নাগরিকত্ব লাভ করতে পারি তার এখানে একটি চিত্র আমরা এই এখানে দেখতে পেলাম তারপরে দেখো জন্মসূত্রে নাগরিক এখানে একটা ছোট্ট বাচ্চার ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমরা কথা অনেক সময় মনে থাকে না কিন্তু এই ছবি যদি দেখো ছবিটা মনে রাখলেই তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারবে তারপরে দেখো পাশের চিত্রে আর একটি কাগজ দেখা যাচ্ছে এটা অনুমোদন সূত্রে নাগরিক তাহলে জন্মসূত্রে নাগরিক আর একটি হলো অনুমোদন সূত্রে নাগরিক এই দুইভাবে আমরা নাগরিকত্ব লাভের উপায় এটি যারা রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে নাগরিকত্ব লাভ করে তারা জন্মসূত্রে নাগরিক তাহলে আমরা দেখো যে জন্মসূত্রে নাগরিক বাংলাদেশের এই মানচিত্রে একটা শিশু জন্ম এটা প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে পাশাপাশি দেখো আমরা জন্ম নিবন্ধন সনদ পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পেয়ে থাকি এই পাশাপাশি সনদ অর্থাৎ রাষ্ট্রে যে জন্মগ্রহণ করবে সেই নাগরিক এবারে দেখো অনুমোদন সূত্রে নাগরিক আর অনুমোদন সূত্রে নাগরিক এটা কি এই বিষয়ে আমরা এখন জানব এখানে দেখো রাষ্ট্রে যারা জন্মগ্রহণ করে না কিন্তু নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করে অনুমোদন গ্রহণ করে তারা অনুমোদন সূত্রে নাগরিক আমরা যদি এই বাংলাদেশ থেকে অন্যত্র কোনো অন্য দেশে যাই তা আমরা এই আবেদনের মাধ্যমে আমরা এই নাগরিকত্ব পেয়ে থাকি এই বিষয়টা সম্পর্কে আমরা পরে আবার বিস্তারিত জানব জন্মসূত্রের নাগরিকের প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো এখন আমরা এখানে দেখলে পারে এই বিষয়টা জানতে পারব এখানে দেখা যাচ্ছে যে জন্মসূত্রের নাগরিকের প্রধান বিবেচ্য বিষয় এখানে দেখো 
স্বামী এবং স্ত্রী তাদের মাধ্যমে যদি কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে জন্মসূত্রে নাগরিক আবার দেখা যাচ্ছে জন্মস্থান অর্থাৎ বাংলাদেশে কেউ যদি জন্মগ্রহণ করে বা বিদেশে কেউ যদি জন্মগ্রহণ করে তারা অন্য জায়গার নাগরিক সেই হিসাবেও সে নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারবে অর্থাৎ জন্মসূত্রে নাগরিক একটি হলো জন্মগ্রহণ করে বাবা মায়ের সংসারে এবং জন্মস্থান অর্থাৎ যেখানে জন্মগ্রহণ করে অন্য দেশে সেভাবেও আমরা এটা নির্ণয় করতে পারি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই নীতি অনুযায়ী মা বাবা যে দেশের নাগরিক সন্তান সে দেশের নাগরিক হবে এখন জন্মসূত্র নীতি এখানে মা বাবা যে দেশের নাগরিক সন্তান সে দেশের নাগরিক হবে তো এটা আমরা আর একটু বিস্তারিত আমরা এখন দেখব এখানে দেখো তানিয়া সিদ্দিকার একটি গল্প এখানে আমি একটি উপস্থাপন করছি এখানে দেখো তানিয়া সিদ্দিকা চাকুরির জন্য দীর্ঘদিন ধরে ইন্ডিয়াতে আসা যাওয়া করেন এবং সেখানে তার পরিবার সহ অবস্থান করেন এখানে আমরা দেখো তানিয়া সুলতান একটা প্রতীকী দেখানো হয়েছে পাশে ভারত রাষ্ট্রের একটা মানচিত্র দেখানো হয়েছে ইন্ডিয়াতে অবস্থানকালে তিনি সন্তান সম্ভাবনা হলেন তিনি সন্তান সম্ভাবনা হওয়ার কারণে ইন্ডিয়াতে তার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করল তাহলে পরে এই সন্তানটি যে জন্মগ্রহণ করল এটিও কিন্তু জন্মস্থান নীতি অনুসারে তার সন্তান ভারতের নাগরিক হিসেবে পরিচিত হবে এটা জন্মস্থান নীতি অনুসারে তাহলে তোমরা এই চিত্রটা মনে রাখলে এই বিষয়টা তোমরা পরিষ্কার হবে যে জন্মস্থান নীতি অনুসারে কিভাবে নাগরিকত্ব লাভ করা যায় এবং জন্মসূত্র নীতি অনুসারে তার সন্তান বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে পরিচিত হবে যেহেতু তানিয়া বাংলাদেশের নাগরিক তার ইন্ডিয়া তার সন্তানের ইন্ডিয়াতে জন্মগ্রহণ হলেও তার মা যেহেতু সন্তানের মা যেহেতু বাংলাদেশি সেই হিসেবে সন্তানও বাংলাদেশি বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে সে মর্যাদা পাবে এখন আমরা দেখব নাগরিক হওয়ার কোন কোন পদ্ধতি এখানে উল্লেখ আছে শনাক্ত করে দেখাও এখানে একটি ছবিগুলোর সাহায্যে আমরা দেখব যে 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 পদ্ধতিতে নাগরিক হওয়া যায় সে বিষয়গুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে মানচিত্রের সাহায্যে আমরা বোঝাচ্ছি নিজ দেশে ভারতের মানচিত্র সাহায্যে বিদেশে বোঝাচ্ছে অনুমোদন সূত্রে এছাড়া আমাদের বিদেশি দূতাবাসে অথবা জাহা বিদেশি জাহাজেও যদি জন্মগ্রহণ করে তাহলেই সে এইভাবে নাগরিক হবে জন্মস্থান নীতি এই নীতি অনুযায়ী মা বাবা যে দেশেরই হোক না কেন সন্তান যে দেশে জন্মগ্রহণ করবে সন্তান সে দেশের নাগরিক হবে এই নীতি অনুসরণকারী দেশের জাহাজ বা দূতাবাসে যদি কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে সে সেই দেশের নাগরিক হবে যেটা এর আগে আমি বলেছি তবে এই নীতিটা বিশ্বের সকল দেশই অনুসরণ করে না কিছু কিছু দেশ এটা তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা এবং আইন অনুসারে পরিচালিত করে এবারে তোমরা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছ যে সোনিয়া গান্ধীকে নিয়ে একটি গল্প ভারতের এক কংগ্রেসের নেত্রী সোনিয়া গান্ধী এই সুপরিচিত একজন ব্যক্তি তার জন্ম ইতালিতে সোনিয়া গান্ধীর জন্ম ইতালিতে উনিশশো সালে নয় ডিসেম্বর ইতালির তুরিন শহরের আট কিলোমিটার দূরের ওরব সানো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সোনিয়া রোমান ক্যাথলিক স্টেফানো আর পাওলোর সংসারে তার জন্ম তাহলে তার জন্ম বিষয়টা আমরা এখানে জানলাম এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি পাশের যে ছবি এই ছবিতে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে তার বিবাহের পর তিনি ভারতের নাগরিক হয়ে যায় তাহলে সোনিয়া গান সোনিয়া রাজীব গান্ধীর সঙ্গে বিবাহ সূত্রে সে ভারতের নাগরিক হলো তাদের যে একটি সন্তান 
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাহুল গান্ধীর একটি ছবি পাশে দেখতে পাচ্ছি এটি তার সন্তান সে ভারতে জন্মগ্রহণ করে সে সূত্রে সে ভারতের নাগরিক তাহলে আমরা এখানে এটি আমরা পাঠ করলে দেখতে পাই সোনিয়া গান্ধীর জন্ম ইতালিতে রাজীব গান্ধীর সাথে তার বিবাহের কারণে তিনি ভারতের নাগরিক হন রাহুল গান্ধী তাদের সন্তান এবং তার জন্ম ভারতে জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী রাহুল গান্ধী ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক ও রাজীব গান্ধীর সঙ্গে সোনিয়া গান্ধীর বিয়ে হওয়ার কারণে সোনিয়া গান্ধী ভারতের নাগরিক এ বিষয়টা আমরা চিত্রের সাহায্যে খুব সহজেই এখানে জানতে পারলাম এখন আমরা জানবো অন্য দেশে নাগরিক হওয়ার কি কারণ আছে বলে তুমি মনে করো এখানে যে প্রশ্নটি এসেছে এখানে দেখো যে আমরা অন্য দেশের নাগরিক হবে কেন এখানে উচ্চ শিক্ষা এবং চাকরির জন্য এই কথাটা বলা হয়েছে তারপরে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এই কারণে আমরা অন্য দেশের নাগরিক হয়ে থাকি এখন অনুমোদন সূত্রে নাগরিক এতক্ষণ আমরা জন্মসূত্রে নাগরিক নিয়ে আলোচনা করলাম এবার অনুমোদন সূত্রে নাগরিক অন্য দেশে যেহেতু আমরা ব্যবসা বাণিজ্য লেখাপড়া বা অন্য কাজে যদি আমি যাই তাহলে আমরা অনুমোদন সূত্রে নাগরিকের জন্য আমাদের আবেদন করতে হবে অন্য দেশের নাগরিক হতে হলে প্রথমে ভিসা গ্রহণের লক্ষ্যে আবেদন গ্রহণ করতে হবে এরপরে আমরা নাগরিক হওয়ার প্রথমে আবেদন করতে হবে এরপরে দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে আবেদন পত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রাষ্ট্র আবেদনকারীকে শর্ত সাপেক্ষ স্থায়ীভাবে নাগরিকত্ব প্রদান করবেন এখানে আমরা একটি ইতালি দূতাবাস এবং নাগরিকত্ব ফর্ম এবং অন্যান্য আরও পেপার্স দেখতে পাচ্ছি আর নাগরিকত্ব লাভের উপায় এখানে কিছু চিত্র আমরা স্লাইডে দেখছি এই যে এই চিত্রগুলো সাহায্যে আমরা কিভাবে তারা নাগরিকত্ব লাভ করেছে তোমরা নিজেরা একটু যদি মনে মনে চিন্তা করো তাহলে বুঝতে পারবে এই তারা কিভাবে নাগরিকত্ব লাভ করেছে এখানে দেখো রাষ্ট্রের কোনো নাগরিককে বিয়ে করে আমরা বিয়ের কথা আগে বলা হয়েছে প্রথম চিত্রে এটা দেখা যাচ্ছে তারপরে দেখা যায় ভালো চরিত্রের অধিকারী হয়ে যদি রাষ্ট্রে উত্তম হয় তাহলে পারে সেটা ভাবেও তারা অধিকারী পারবে তবে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে উক্ত দেশে চাকরি করে জমি ক্রয় করে এবং উন্নত দক্ষতার অধিকারী হলে এই বিষয়গুলো দিয়ে আমরা এই চিত্রের সাহায্যে এখানে আমরা জানতে পারলাম এছাড়া আরও কিছু বিষয় রয়েছে যে নাগরিকতা লাগে লাভের উপায় সেগুলো হলো সেনাবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ ও সেই দেশের ভাষা জানলে নাগরিকত্ব লাভ করা যায় কারণ আমাদের দেশের মানুষ কেউ যদি অন্য দেশে সেনাবাহিনীতে চাকরি করে অথবা সেই দেশের ভাষা যদি জানে তোমরা এই এই অবস্থায় আমরা একটু তথ্য দিতে পারি যে সিয়োরেলিয়ান একটি দেশ আফ্রিকার একটি দেশ এই দেশে বাংলাদেশ থেকে অনেক সেনাবাহিনীর সদস্য সেখানে শান্তি রক্ষা মিশনে কাজ করছে যার ফলশ্রুতিতে তারা সেখানে বসবাস করার কারণে তাদের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক তৈরি হয় এবং তারা বাংলাকে ওখানে তারা দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দান করেছে এবং এই তারাও সেখানকার ভাষাও জেনেছে যার ফলে এই সুবিধাটা পাওয়া গেছে এখন দেখো দ্বি নাগরিক নাগরিকত্ব দ্বি নাগরিকত্ব এখানে মানচিত্রে দেখো বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএ লেখা আছে এটার একটা পতাকার ছবি দেওয়া আছে এখানে দেখো দেখো একই সঙ্গে একই ব্যক্তি একই সঙ্গে একই ব্যক্তি দুই দেশের নাগরিকত্ব লাভ করলে তাকে দ্বি নাগরিকত্ব বলা হয় আমরা এই প্রতীকের সাহায্যে এটা তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ এবার দেখো আরিফকে নিয়ে এবারের একটি গল্প বাংলাদেশি যুবক আরিফ সে প্রাপ্তবয়স্ক দুই হাজার চোদ্দো সালে ডিভি লটারির মাধ্যমে সে আমেরিকায় স্থায়ী নাগরিকত্ব হয়েছে ডিভি লটারি এটা একটা পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সে পদ্ধতিতে সে সেখানে এই লটারি পেয়ে সে বাংলাদেশে স্থায়ী নাগরিক হয়েছে 
আরিফের বাবা মা বাংলাদেশে বাস করে এবং সে তার বাবা মায়ের সাথে দেখা করতে মাঝে মাঝে বাংলাদেশে আসে তাহলে বাংলাদেশ শুধু আরিফ তাহলে তোমার মতে কি আরিফ কোন দেশের নাগরিক তাহলে আরিফের বিষয়টা আমরা জানতে পারলাম সে বাংলাদেশেরও নাগরিক এবং সে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক আমরা এখন পাঠের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এতক্ষণ আমরা বাংলাদেশের রাষ্ট্রের ধারণা তারপরে রাষ্ট্রের উপাদান বাংলাদেশ কি একটি রাষ্ট্র নাগরিকত্ব লাভ কিভাবে করা যায় নাগরিকত্ব লাভের উপায় এবং নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম তবে এখন একটি নাগরিক বাংলাদেশের কোনো দেশের জন্য একটি সম্পদ সুনাগরিক যদি তারা হয় তাহলে সে দেশের উন্নতি খুব দ্রুত ত্বরান্বিত হবে তো সেই হিসাবে আমরা নাগরিক এবং রাষ্ট্রে যারা বসবাস করে নাগরিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাদের আত্মসংযমী হতে হবে তাদেরকে রাষ্ট্রের আইন কানুন মেনে চলতে হবে রাষ্ট্রের আইন কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে তাহলে পারে সুনাগরিক হিসাবে সে পরিগণিত হবে পরিশেষে আমি বলব যে প্রবাসে থেকে দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করাই প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব কারণ প্রবাসে আমাদের যারা বসবাস করছে তাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই তারা দেশে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করুক এবং আমাদের নাগরিক হিসেবে যারা বসবাস করছে দ্বৈতভাবে তারাও যেন দেশে উন্নতি লাভ করুক পরিশেষে আমি শিক্ষার্থীদের এতক্ষণ ধৈর্য সরে শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার পাঠ এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে